på er och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag är det fredag den 6 november och jag är ute i skogen och promenerar. Vi har ju fin väder men det blåser så man blir fort kalla med händerna om man gör som mig och glömmer handskarna i bilen. Det är dock 6-7 grader ute men när det blåser så blir det fort kallt. Eh, jaha, idag tänkte jag prata lite om utrustning. Personlig utrustning när man är ute och vandrar eller tältar. Och då menar jag utrustning du bär med dig i ryggsäcken. Som till exempel om jag ska ut på en lång vandring, vi säger fyra dagar till fjällen. Då vet jag att ovan trädgräns, där finns det nästan inga träd. Mm. Vad ska jag sova på eller i? Ja, jag tar ju då inte hängmatta och tarp. För det finns ju förmodligen inte något mycket träd ovan trädgräns. Så ja, jag packar något tält. Tält, ligg under lag, sovsäck. Ner i ryggen. 55 liters ryggsäck, ner i ryggen. Sen tänker jag så här. Ja, fyra dagar med för mycket packning i ryggsäcken. Där man knäckt. Så jag tänker utifrån det här aspektet. Är det need to have? Eller är det want to have? Behöver jag ha de här grejerna? Ja, oh, nej. Jag lämnar det hemma. Är det här någonting jag behöver? Ja, oh, där behöver jag. Annars överlever jag inte. Då packar jag ner det. Så det jag brukar ha med mig på långvandringar. Det är inte så det är tung packning där. Som jag sa, det är tält. Det är liggunderlag. Det är sovsäck. Basic. Sen har jag med mig vattenflaska, jag har med mig reningsfilter för att kunna rena vattnet om det inte är rinnande vatten och jag behöver fylla på. Jag har med mig tändstickor, jag har med mig en eh, såg, jag har med mig en kniv. Första förband, en laddad powerbank, mobiltelefon och eventuellt en solladdare på ryggsäcken så jag kan underhållsladda powerbanken. Sen har jag även kokkärl och frystorkad mat. Och det är, för, det är lättare än att hålla på med en korvring eller färdiga köttbitar och sånt. Nu kommer korpen. Så jag tänker utifrån det. Om jag ska klara mig en längre tid. Då behöver jag få ner vikten och inte bara för mycket. Men jag ska klara mig att överleva till jag kommer tillbaka från utgångspunkten. Är det däremot så att jag har bilen här till exempel och ska upp en kilometer ditåt. Ja men då kanske jag tar med mig hängmatta och tarp istället för tält. För här finns det jättemycket träd. Jag har möjlighet att gå till bilen och hämta saker jag kanske behöver. Exempelvis, om jag har bilen här, så kallas det i en back med ved. Jag kan ha en hel dunk med vatten. Jag kan ha yxa. Jag kan ha extra liggunderlag. Jag kan ha både tält, tarp och hängmatta i bilen. Och utefter omgivningen. Så kan jag välja vad jag vill använda. Då går jag bara till bilen och hämtar det. Inte lika lätt när man ska på långvandring. Då måste du kontrollera karta, kolla väder och ut efter det då bestämma. Mm. Det ser ut så här i, den här, i, den här, i det här området. Och då måste jag kanske ha tält. Säkert skydd runt om. Så det är väl så jag tänker, men alltid tänka på kolla kartan, kolla väder, tänka är det need to have eller är det want to have. Och sen packar man ut efter det. Som nu idag när jag är ute och går i skogen så har jag i bilen som står ungefär 300 meter bort. Där har jag en ryggsäck med termos med varmvatten. Jag har 
en liten kaka, torrkex. Det är vad jag har. Bara för att få i mig energi när jag kommer tillbaka till bilen och varmvattnet för att få värme. För det är lite kyligt som sagt. Så man måste som planera utifrån var som man ska och hur länge man ska vara borta. Sen är det ju många som har gått in på det här med bushcraft. Och det var jag själv på väg att göra, men nej. Eh, visst, jag kan göra bushcraft, men inte. Inte bushcraft där du går ut i skogen med en kniv. Du har ett tändstål, du har en filt, så går du upp. Eh, eventuellt, ja, vatten såklart. Ja, och så ska du bygga ett vindskydd eller ett skydd av fallna träd. Ja, du bygger ett skydd av fallna träd och sen ska du använda någonting att ligga på. Ja, då tar du löv. Du tar kanske grenar som ligger på backen. Och så måste du ha något ovanför dig. Så då tar du såklart löv och lägger upp det som skydd. Kanske inte är bästa regnskydd, men skydd i alla fall ovanifrån. Och så lägger du dig och sover. Och vaknar av att det kryper på dig. Vad då kryper på mig? Ja, i dessa löv som ligger och bar och allting på backen så finns det ju insekter. Det kan vara spindlar, det kan vara fästingar, det kan vara skalbaggar, små larver, ja. Vad som helst. Och det där skulle inte jag vilja få ner på mig ovanifrån. När jag ligger och sover, nej, nej. Så jag väljer, ska jag sova ute, då blir hängmatta med tarp över eller ett tält. För då har jag skydd, då behöver jag inte ligga och få massa kryp på mig. Så tänker jag. Alla tänker vi olika och just det här med utrustning är ju så väldigt, väldigt personligt. Vad man orkar bära eller hur mycket man vill ha med sig. Men man kanske bör tänka att är det need to have eller är det want to have. Så det är det om det. Det var det jag ville berätta nu så här innan jag tar helg. Men titta vilken fantastisk sol. Va? Helt underbart. Så jag ska fortsätta gå här ett tag innan jag går tillbaka mot min bil och åker hem. Och jag vill tacka för att du har tittat. Har du några frågor så får du gärna ställa dem nedan eller skicka ett mejl. Och då skickar du till naturliv i norr ett gmail.com. Och innan jag avslutar vill jag rekommendera er att gå in på Youtube och titta på The Outdoor Gear Review. Det är en kille och en tjej Luke och Susie från USA som gör recensioner av produkter. Han testar, 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 testar. Sen utvärderar han dem. Och det är allt möjligt som man kan behöva ha ute i skog och mark eller på vandringar. Så gå in och kika på dem. Jag rekommenderar dem verkligen. Så har det bäst så länge och trevlig helg så ses vi snart igen. Hej då!